estamos é o seguinte, a gente já aprendeu como fazer quadros quadrilhas de cada bloco separadamente e agora vamos fazer o quadro de áreas. Para isso, você vê aqui no botão direito aqui em cima, clique em atributos. Isso mesmo, já foi direto, tem nem dinheiro. E aqui ó, temos categoria de zonas. O padrão já vem desse jeito. O que você vai fazer? Apaga. Pronto, não dá mais para pagar. Aqui posso renomear. Eu vou, posso mudar a cor se eu quiser, certo? Tanto faz. Vou renomear aqui para 00. E aqui vai ser loft 01. Vou criar um novo. Loft 02. Agora a cor aqui é só para identificar. E aqui, loft 03, vou ficar amarelo. Ok? Cada um vai ter um tipo de zona. Passa esse, aí o 2. Você muda, depois muda novamente, e o 3. Pronto, já criei. Quando você for criar uma ferramenta zona, o nome, eu não vou colocar número, o ambiente aqui, vou colocar sala de estar, lembrando que eu tenho que ir para o pavimento interno, eu estou no pavimento superior, tá, vou deixar assim, vou no térreo, eu vou marcar essa opção aqui, ó. é isso? É isso, tá? Você clica aqui na categoria que a gente criou. Não tava ainda. Então vem aqui, ó. Aqui vai ser a nossa sala. Ctrl T. Aí vamos aqui no modelo. Quadro de área, cadê? Eu vou tirar nível, deixar área. Isso aqui eu vou diminuir para 2. Aqui. Vou tirar tudo isso Pronto, eu já tenho aqui, certo? Vou colocar aqui Sala de refeições Não. Vou colocar assim para marcar, né, aqui ó, em cima, tem, cadê, cadê, linha, então ele marca, então você consegue saber onde que tá, tá, vamos fazer agora, Pronto, só para a gente preencher mesmo, tá? Vamos para o pavimento superior, mesma coisa. E agora no pavimento térreo do Loft 2. Então, mesma coisa. E aí eu mudo aqui para 02, certo? Vou fazer um time lapse que eu vou fazer tudo isso, tanto no 2 como no 3, então aguenta aí. Pronto, agora vamos aqui, ó, mapa de zonas. Nós já temos aqui umas zonas, certo? E olha só, pavimento térreo, loft 01, tem um piso de origem, né? Pavimento superior. Eu vou tirar o piso de origem. Eu posso colocar classificação. Tá, daqui a pouco, daqui a pouco eu vejo isso. Temos categoria da zona. Zona 01, 02, 03. Temos aqui o número da zona. O número da zona eu posso tirar. Tem o nome da zona, 
e a área medida. E aqui ó, já tem o total de cada um. Olha só. A área medida, o somatório. Então, o número da zona eu vou remover. E aqui, deixa eu fazer um teste agora. Vou colocar a classificação. Está no ramo de esquadrias. Não, não vou fazer esquadrilha porque não vai aparecer. A menos que eu pegue, por exemplo, isso e em zoneamento eu mudo para é, o que eu criar. Por exemplo, zoneamento. Ó, aqui já tem vários tipos de zoneamento. A gente pode criar isso, olha só. Ah, estou fazendo o zero, tá, gente? Estou criando uma coisa nova aqui. Vendo a mente aí, olha, posso fazer alguma coisa assim, tipo... Área Loft 01. Tá aí tudo maiúsculo. Deixa eu fazer um teste aqui. No caso, acho que escolhi mais um, não, você não é escolher um, tá? E aí ele vai pegar só o loft 01. Nesse caso, eu não precisaria escolher a categoria de zona, poderia remover isso daqui. E aí ele pegou a área loft, tem o nome da zona e tem a área. Olha que legal. Posso fazer isso também. Então, eu vou fazer isso. A minha zona. Tudo aqui para. Dois. E mudo aqui para o três. Zoneamento. Área loft. Zero três. Tem outras maneiras que pode ser feita, tá? Mas eu fiz assim. Fiz um teste agora. Literalmente é um teste que eu estou fazendo agora. Eu ia ensinar de outra maneira. Mas eu pensei, por que não? Loft 1, escolher, pronto. Aí quando for no mapa... Se eu colocar, é, está no ramo de colocar, é, não, se eu colocar, está no ramo de e mudar para zoneamento. Ah, aqui já está a classificação, estou fazendo a mesma coisa. Vamos ver, pronto. Ele já aparece. Então aqui eu coloco o bloco. Nome do ambiente. Área medida. Olha só. Ele já mostra a área total dos três. Pronto. Aqui, ó, em classificação, você vai clicar nessa bandeirinha aqui, certo? Que câmera vai dar o valor total, aí depois dá o total aqui, certo? No caso aí, você não pode editar aqui e colocar total. Mas aí, ó, já tem o um mapa de zona separado, né? Por blocos, nome do ambiente e área medida com a área. E aí, gostaram? Eu, o que eu ia fazer era, não era fazer com classificação, ia ser tipo do elemento. Eu ia fazer era assim, ó. Deixa eu fazer um aqui, 01. Um. É... Pode ser 01. 
Aí vai pegar todo elemento que são zona. Hum, nome de zona na medida. Então vem aqui e coloca. Ó, já tem zona aqui. Área medida. Nome da zona. E aqui eu colocava no mais. Ia ficar assim. Ó. Mas aí, tem que colocar também categoria da zona. Topo. E ainda posso vir aqui em categoria de zona, colocar a bandeirinha, que ele dá o valor total. Então, olha só, tem duas maneiras de você fazer o quadro de áreas, tá? Você pega o tipo do elemento, zona, e no campo a gente coloca categoria da zona, nome da zona e área medida, sendo que na categoria de zona você vai clicar na bandeirinha, certo? E na área medida é soma. Na bandeirinha ele vai colocar um resumo, no caso dos valores, aqui embaixo, certo? Esse aqui tem 250. Pronto. E o outro, outra maneira, é o mapa de zona, que é a mesma coisa, né? Você percebeu que não mudou quase nada. Só que aqui o que eu utilizei foi classificação. Eu usei classificação na, no critério, está no ramo D, ou seja, está no ramo do zoneamento. Quando está no ramo, é tudo isso aqui. Se eu colocar só o E, vai ser só o zoneamento. No caso, como só está aqui, vai ser tudo do mesmo jeito. Mas, por exemplo, se estiver aqui, vai ser só E. E quando tiver, está no ramo D, vai ser ele e os outros. Tá? Bem, é isso. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui embaixo. Espero que vocês gostem. E é isso. A gente se vê a qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. Se você tem dúvida de arquicado e quer saber como faz, manda aqui nos comentários. Fui, até mais.